गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम लोग बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स को बना सकते हैं और उन सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को बनाने के बाद एक लिस्ट बनाकर अपने लॉग्स में डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं अभी हमने स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं कराया हमने लॉग्स में डिस्प्ले कराया है और लॉग से स्क्रीन में डिस्प्ले कराना भी यकीन मानो एकदम आसान होने वाला है वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ लेकिन यहाँ पर हम अपनी जो ये माई हैंडलर क्लास है इसको हम यहाँ पर और अच्छा बनाने वाले हैं अभी और इसमें क्या क्या हम ऐड करेंगे फंक्शनैलिटी चलो देखते हैं उससे पहले ये देख लेते हैं हमने क्या क्या फंक्शनैलिटीज इसमें ऐड करी यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं फंक्शन को तो पूरे पूरे फंक्शन को ऐसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं इससे क्या होता है कि आपको जो पूरा कोड का ओवरव्यू है वो अच्छे से मिल जाता है कि हाँ जी इंपोर्ट्स है इंपोर्ट्स को मिनिमाइज़ कर दिया आपने फिर आपने कहा ओके एक पब्लिक क्लास थ्री डी हैंडलर फिर था एक माई डी हैंडलर हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया था कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया था एक ऑन क्रिएट मेथड ओवर किया था फिर ऑन अपग्रेड मेथड ओवर किया फिर एड कॉन्टैक्ट नामक एक मेथड बनाया फिर उसी के साथ साथ हमने क्या किया लिस्ट कॉन्टैक्ट रिटर्न करने वाला एक गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स मेथड बनाया अब हम यहाँ पर करेंगे क्या हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह हम लोग अपडेट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट को वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे तो एक काम करते हैं ज़रा अपडेट करने का एक फंक्शन लिख लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक और मैं यहाँ लिखूँगा अपडेट कॉन्टैक्ट ठीक है और अपडेट करने के लिए कॉन्टैक्ट को मैं कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट लूँगा अब आप आईडी भी ले सकते हो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए और सिर्फ आईडी को लेके अपडेट कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर करूँगा क्या एक पूरा कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट लूँगा और अपडेट कर दूंगा उसको ठीक है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा सबसे पहले मैं वही जो मैंने किया हुआ है सब चीज़ें मैंने बोला था ऑलमोस्ट ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं नीव इज इक्वल डिज डॉट गेट रीडेबल या राइटेबल बिल्कुल सही राइटेबल क्योंकि राइट करने वाले हैं इस बार हम डेटाबेस में हम दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस को लेकर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर वही एकदम वही करना है जो पहले किया था कंटेंट वैल्यूज वैल्यूज इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज सारा कोड तो ऑटो कंप्लीट लिख रहा है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे बैठ के यहाँ पर वैल्यूज डॉट पुट और उसके बाद यहाँ पर पुट के बाद क्या करना है वैल्यूज डॉट पुट लिखना है स्ट्रिंग डालनी है फिर और यहाँ पर क्या क्या स्ट्रिंग डालनी है वैल्यूज डॉट पुट के बाद मुझे डालनी है यहाँ पर परम्स डॉट की नेम की नेम क्या कर दूँ की नेम को कॉन्टैक्ट डॉट गेट नेम ठीक है जो भी मेरा कॉन्टैक्ट आने वाला है उसका नाम सिमिलरली मैं फ़ोन नंबर क्या कर दूँगा की फ़ोन नंबर यानी कि की फ़ोन इज इक्वल टू यहाँ पर गेट फोन नंबर ठीक है और ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर इस वैल्यूज कंटेंट वैल्यू में पुट कर दी अब मैं अपडेट करूँगा लेट्स अपडेट नाउ लेट्स अपडेट नाउ ठीक है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा अपडेट करने के लिए सिंपल सा एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखूँगा मैं कहूँगा रिटर्न और उसके बाद मैं लिखूँगा डी बी डॉट अपडेट मैं यहाँ पर लिखूँगा परम्स डॉट में लिखूंगा टेबल नेम उसके बाद वैल्यूज फिर परम्स डॉट की आईडी और यहाँ पर मैं लिखूंगा की आईडी उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस और ये मुझे क्वेरी रन करा रही है मैं कहूँगा ये मेरी आईडी बराबर होनी चाहिए मैं कह रहा हूँ मेरी आईडी बराबर होनी चाहिए किसके मैं एक स्ट्रिंग एरे दे दूँगा यहाँ पर मैं एक नया एक स्ट्रिंग एरे दे दूँगा और यहाँ पर एक स्ट्रिंग एरे बनाऊँगा मैं कहूँगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ क्यों बोला मैंने क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट का इंटीजर है जो कि मैं कॉन्टैक्ट डॉट गेट इंट से लाने वाला हूँ एक मिनट यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी है गेट आई सॉरी नॉट इंट कॉन्टैक्ट डॉट गेट आई इससे जो मैं लाने वाला हूँ वो क्या है वो यहाँ पर एक इंटीजर है और स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ लिखने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना होगा इसके अंदर एक स्ट्रिंग देनी होगी मैंने एक स्ट्रिंग एरे बनाया है उप्स मुझे इस तरह से बनाना था स्ट्रिंग एरे हाँ अब सही है तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग एरे बनाया है स्ट्रिंग एरे दे दिया एज चौथा आर्ग्यूमेंट पहला आर्ग्यूमेंट मैंने टेबल का नाम दिया डी डॉट अपडेट को दूसरा ये वैल्यूज दे दी तीसरा मैंने क्या किया वेयर क्लॉज दे दिया क्लॉज मतलब मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी कि परम स्टॉट की आई डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है मेरी वैल्यू मैं इसकी ले लेता हूँ आई डी हमारी जो एक इंटीजर है इसलिए मैंने इसकी वैल्यू ले ली जो कि मुझे स्ट्रिंग में मिल जाएगी और मैं रिटर्न कर दूंगा दैट सेट मेरा जो कांटेक्ट है वो अपडेट हो जाएगा तो ज़रा सा चल के देखते हैं कि ये काम भी करता है या नहीं करता है 
तो हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर आ जाएंगे और मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर हम ज़रा देखेंगे कि क्या हम अपडेट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट को या नहीं कर सकते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट को अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा इस मेथड को रन करूँगा तो अब मैं यहाँ पर अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर आ चुका हूँ और मैं अब यहाँ पर करूँगा क्या मैं अपडेशन करूँगा जी हाँ मैं बिल्कुल अपडेशन यहाँ पर करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी ऐप को सबसे पहले रन कर लेता हूँ ग्रेडल बिल्ड खत्म होगा तो मैं यहाँ पर वापस आऊँगा तो यहाँ पर देखो हमारी जो एक्टिविटी है वो लॉन्च हो चुकी है और यहाँ पर देखो लैरी और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर तहरी वहरी लिख कर आ रहा है और यहाँ पर सारे के सारे कॉन्टैक्ट जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं इस बार चालीस से मैं फिर से रन करूँगा तो और बढ़ जाएंगे और उनका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है कोड में अपने जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता चला जाऊँगा वैसे वैसे जो है ऐड होते जाएंगे कॉन्टैक्ट ऐड होते जाएंगे होते जाएंगे ठीक है तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या सिर्फ आपको तहरी के लिए अपडेट करके दिखाऊंगा यानी कि जो लास्ट वाला हमारा कांटेक्ट है उसको मैं अपडेट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जैसे ही मैंने ये तहरी वाला बनाया तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा मैं कहूँगा तहरी और मैं यहाँ पर लिखता हूँ तहरी डॉट और मैं लिख दूँगा सेट नेम तहरी का नाम मैं क्या कर दूँगा मैं तहरी का नाम कर देता हूँ चेंज तहरी ठीक है और तहरी का नंबर क्या कर देता हूँ मैं तहरी का नंबर मैं कर देता हूँ ज़ीरो ज़ीरो ठीक है ये कर दिया मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ठीक है आप ऑब्वियसली लॉजिकल फ़ोन नंबर सेट करोगे और कंडीशन भी लगा सकते हो कि कोई फालतू के नंबर स्टोर ना कर पाए लेकिन अभी हम ए, मैंने यहाँ पर चेंज किया तहरी का नंबर यहाँ पर सेट किया नंबर और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा जो मेरा माई डी हैंडलर का ये फंक्शन है कौन सा अपडेट कॉन्टैक्ट फंक्शन है वो मैं चला दूँगा तो मैं लिखूँगा डी डॉट अपडेट कॉन्टैक्ट और तहरी बस हो गया काम बस हो गया काम मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट अफेक्टेड रोज और इंट अफेक्टेड रोज लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा अपडेट और यहाँ पर लिखूँगा मैं अपडेट और उसके बाद आ, मुझे एक्चुअली इसको यहाँ से लेकर आना था मेरा डी वी डॉट मुझे लिखना था अपडेट कॉन्टैक्ट और डी वी डॉट अपडेट कॉन्टैक्ट लेता है हमारा एक कॉन्टैक्ट और उसको मैं दे दूँगा तहरी ठीक है अब यहाँ पर तहरी में कोई आईडी नहीं है ठीक है तो ये बात हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि तहरी में अभी कोई आईडी नहीं है मैंने यहाँ पर एक लॉक डाल दिया नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज आर और यहाँ पर मैं लिख दूंगा अफेक्टेड रोज ठीक है नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज आर मैंने यहाँ पर अफेक्टेड रोज लिख दिया क्योंकि हमारा जो ये अपडेट कॉन्टैक्ट वाला जो मेथड है डी डॉट अपडेट को रिटर्न कर रहा है और डी डॉट अपडेट रिटर्न करता है नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज मुझे कैसे मालूम कंट्रोल दबा के ज़रा क्लिक करो डी डॉट अपडेट में और यहाँ पर देखो रिटर्न वैल्यू क्या है इसकी नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड तो इसको बंद कर देता हूँ इस फाइल के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी मत करना वो जो खोली थी कंट्रोल दबा कर, वरना प्रॉब्लम हो सकती है मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर आता हूँ और यहाँ पर देखो हमने इंट अफेक्टेड रोज बनाया इज इक्वल टू डी डॉट कॉन्टैक्ट तहरी लिख दिया अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरी नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज जीरो आने वाली हैं और मैं बताता हूं क्यों इस प्रोग्राम में गड़बड़ है और एक काम करते हैं पहले रन कर लेते हैं और फिर देखते हैं और फिर उसके बाद ज़ीरो जब आएंगी तब मैं बताता हूं क्यों जीरो आ रही हैं और जीरो इसलिए आएंगी क्योंकि अभी इसमें आई नहीं है ये सिर्फ एक कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है बिना आई का तो इसकी आई अभी ज़ीरो है और ज़ीरो आई का कुछ भी मिलने वाला नहीं है इसको डेटा में तो क्या होगा इसको प्रॉब्लम हो जाएगी और यहाँ पर मुझे दिक्कत आएगी तो ये जैसी ऐप इंस्टॉल होती है ग्रेडल बिल्ड फिनिश होकर ये एक्टिविटी को लॉन्च करता है तो मैं आपको दिखाता हूँ देखो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है लॉक कैट मैं आप खोल लूँगा सारे लॉक्स को क्लियर कर दूँगा और यहाँ पर मैं अब आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिक्कत आने वाली है और उस दिक्कत को मैं कैसे सॉल्व करूँगा ये भी आप देखना देखो लॉन्चिंग एक्टिविटी हो गया है और यहाँ पर मुझे लॉग्स दिखने वाले हैं बहुत जल्दी तो ये देखो मेरे लॉग्स आ रहे हैं सारे लॉग्स आ चुके हैं अगर मैं ऊपर लेकर आऊँ आपको देखो नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज जीरो क्यों क्योंकि यहाँ पर कोई आई ऐसी है ही नहीं देखो वन से चालू हो रही है आई और आप अगर देखो यहाँ पर जीरो जीरो आईडी का तो कुछ है ही नहीं तो अपडेट कैसे करेगा उसको तो मुझे यहाँ पर करना क्या पड़ेगा इसकी आईडी को पहले देना होगा और फिर उसके बाद अपडेट मेथड को लगाना पड़ेगा ठीक है तो मैं क्या करूँगा अपने इसके अंदर फॉर कॉन्टैक्ट ऑल कॉन्टैक्ट्स के अंदर में जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं लिखूँगा एफ और मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम इज़ इक्वल टू इक्वल टू तहरी या फिर यहाँ तो मैं ये क्या कर सकता हूँ नहीं तो मैं एक और काम कर सकता हूँ मैं अगर नहीं लगाऊँ इफ स्टेटमेंट तो भी मैं बताता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं जो लास्ट वाला है मेरी आईडी है 46 46 आईडी वाले को चेंज कर सकता हूँ तो मैं इसकी आईडी दे सकता हूँ 46 तो मैं कह दूँगा तहरी की आईडी कर दो उसकी आईडी कर दो 46 ठीक है 
और उसके बाद चेंज कर दो तहरी को तो 46 सिक्स वाला चेंज तहरी और ये हो जाएगा ठीक है और मैं इसको जो है अपडेट कॉन्टैक्ट को रन करके अपडेट कर सकता हूँ तो ये एक बार रन हो जाए और ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इस वीडियो में हमने क्या किया और क्यों हमको आईडी देना जरूरी थी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा अभी भी इस चीज़ में मैं उसको एकदम क्लियर कर दूंगा देखते रहो बस बने रहो मेरे साथ ये ग्रेडिट बिल्ड रन होता है और ऐप हमारी लॉन्च होती है लॉग उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और जैसे ये सब हो जाता है मैं वापस आता हूँ और राइट गैस तो यहाँ पर हो चुका है अब देखो 46 वाली आईडी का देखोगे तो चेंज तैयारी और फोन नंबर अपडेट हो गया हमारे पास आ चुका है अब यहाँ पर ऊपर भी अगर जाऊँ तो मुझे नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज जो है वन आएंगे देखो एक रो अफेक्ट हो चुकी है ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ समझाता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पर अभी तक शुरू से समझाता हूँ चलो जाओ मैं आपको शुरू से समझाता हूँ जल्दी जल्दी और आराम से अच्छे से समझ में आएगा देखो जावा के अंदर ये पैकेज हमारे पास दो फाइल्स बनी हुई थी एक मेन एक्टिविटी और एक हमारे पास यहाँ पर एक्सएमएल फाइल बनी थी एक्टिविटी मेल एक्सएमएल और ये बन के हमको मिली थी जब हमने ऐप लॉन्च करी थी हमने तीन पैकेज बनाए डेटा मॉडल्स और परम्स डेटा के अंदर हमने कहा कि हम अपना डी हैंडलर लिखेंगे हमने मॉडल के अंदर क्या बोला कि हम मॉडल लिखेंगे मॉडल का मतलब क्या हुआ कि हमारे कॉन्टैक्ट में क्या क्या रहेगा उसका स्ट्रक्चर एक तरह से एक्सेल की टेम्पलेट समझ लो उसको एक्सेल के हमने यहाँ पर इसमें कॉलम डाल दिया आईडी नेम और फोन नंबर और इसमें कंस्ट्रक्टर बना लिया अलग अलग तरह के इतने सारे कंस्ट्रक्टर बना के क्या फ़ायदा हुआ हमने कहा कि अगर किसी ने सिर्फ नेम और फोन नंबर भी दे दिया तब भी उसका बना के दे देना कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट किसी ने आई नेम और फोन नंबर तीनों दे दिए तब भी उसको बना के दे देना अगर किसी ने कुछ नहीं दिया उसको ब्लैंक कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट बना के दे देना और गेट आई सेट आई गेट नेम ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर गेटर और सेटर की मदद से ले ली ठीक है कॉन्टैक्ट वाला जो है जावा फाइल उसकी कहानी ख़त्म अब हम आएंगे यहाँ पर मेन एक्टिविटी तो आपको मालूम ही है हाँ परम्स 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 की बात करते हैं परम्स में क्या था कि हमने सारे के सारे पैरामीटर्स अपने ले लिए ताकि कलम चेंज करें अगर उसको तो हम वहाँ पर चेंज कर पाएँ ठीक है ये परम्स के अंदर आ गया चलो जी परम्स के अंदर भी हमने ले ली चीज़ें फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा डीबी हैंडलर था वो मेन ड्राइवर था उसमें बहुत सारे मेथड्स हमने बनाए थे हमने अपडेट कॉन्टैक्ट नाम का एक मेथड बनाया अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा से हमने क्या किया सेट कंटेंट व्यू करने के बाद एक डीबी हैंडलर का ऑब्जेक्ट बना लिया और उसकी मदद से हमने कॉन्टैक्ट्स ऐड करना शुरू कर दिए ध्यान से मेरी बात सुनना आप जो मैं बोल रहा हूँ जब मैंने बोला कॉन्टैक्ट हैरी इज इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट तब ना हैरी की आई सेट थी हैरी की आई भी जीरो यानी कि नल हैरी की आई भी नल है और उसी के साथ साथ फ़ोन नंबर भी नल है नेम भी नल है कुछ नहीं है मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर और नेम सेट कर दिया आईडी अभी भी वही रह गई नल ठीक है आईडी कुछ मैंने सेट नहीं करी है इसमें ठीक है इस कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में अभी सिर्फ कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट बनाए डेटा बेस में हम घुसे ही नहीं अभी तक इसी तरह मैंने बोला डी वी डॉट एड कॉन्टैक्ट हैरी मैंने एड कॉन्टैक्ट मैथड को एक ऐसा हैरी पास किया यानी कि एक ऐसा कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पास किया जिसकी आई सेट ही नहीं थी तो ये यहाँ पर जाएगा ठीक है एड कॉन्टैक्ट वाले मेथड में जाएगा एड कॉन्टैक्ट वाले मेथड में ये क्या करेगा नेम और फ़ोन नंबर डाल देगा और आई ऑटोमेटिकली ये जनरेट करेगा क्यों क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑन क्रिएट में डाला हुआ है कि मेरी इंटीजर प्राइमरी की है आईडी आईडी यूनिक रहनी चाहिए तो जो डेटा बेस है ये अपनी तरफ से आईडी डाल देगा ठीक है इस बात को आपको ध्यान रखना है और ऑटो इंक्रीमेंट करके डालेगा एक दो तीन चार करके खुद मैनेज करेगा तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मेरा हैरी वाला इसमें तो आई मेरी क्या है नल है लेकिन डेटा में जो गई है वो क्या है वहाँ पर असली आईडी गई है वो एक दो तीन चार पाँच छः जो भी डेटा बेस ने चुनी वो गई है ठीक है इसी तरह सारे काम मैंने ये और लैरी तहरी और पता नहीं कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स मैंने डाले और उसके बाद मैंने क्या किया इनको ऐड कर दिया डेटाबेस में डेटाबेस में आईडी सही है लेकिन कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में आईडी सही नहीं है मैंने कोशिश करी तहरी ऑब्जेक्ट को अपडेट करने की तो मुझे सबसे पहले इसकी आईडी सेट करनी पड़ेगी मुझे कुछ आईडीज को देना पड़ेगी तभी तो मैं चेंज कर पाऊँगा डेटा में जाकर आई ही नहीं पता तो कैसे चेंज करूँगा तो मैंने सेट आई सेट नेम फ़ोन नंबर करके ये तीन जो लाइन्स हैं वो रन करी और मैंने कहा कि अपडेट कर दो कॉन्टैक्ट और ये वाला जो तहरी है ये मैंने कॉन्टैक्ट दे दिया मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट जो है अपडेट कर दो जो भी इसमें अभी मैंने अपडेट करके दिया है ऑब्जेक्ट में इसका मतलब क्या है अपडेट कॉन्टैक्ट का मतलब ये है जब मैं इस अपडेट कॉन्टैक्ट को एक कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ तब मैं ये कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ डीबी साहब डीबी साहब मैंने तहरी ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दिया है आप अपने डेटा से भी सिंक कर लो इसको ये लो ये रहा तहरी ऑब्जेक्ट इसमें जो जो चीज़ें वो सिंक कर लो तो जाएगा अपडेट कॉन्टैक्ट में ये डी साहब जाएंगे डी साहब देखेंगे कि ओके आपने आईडी तो आईडी बस एज्यूम करेंगे डी
चेंज तहरी जो था वो दिखाई दिया हमको ठीक है तो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर हम और इसमें कॉन्टैक्ट्स ऐड करते चले जाएंगे करते चले जाएंगे तो उनको नई नई आईडी मिलती जाएंगी तो जब हम अपना यूआई बनाएंगे तब हम उसमें बड़ी चतुराई के साथ अपडेशन करेंगे यहाँ पर अभी आपको पता चल गया कि अपडेट किस तरह करना है रिकॉर्ड को मैंने गैस अपने इस वाले वीडियो में अगर आप लोगों ने ये प्ले एक्सेस करी और अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाई स्टेप तो मैंने अपने डेटा वाले पहले वीडियो में जिसमें मैंने यूजिंग का डेटा बेस एंड्रॉयड बनाया चौबीसवा वीडियो उसमें क्रूट के बारे में बात की थी सी आर यू डी मैंने कहा था C R U D और F नहीं आर डी और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस, इसका मतलब होता है क्रिएट और क्रिएट के बाद R का मतलब होता है रीड क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट हमने क्रिएट भी कर लिया हमने रीड भी कर लिया हमने अपडेट भी कर लिया अब नंबर है डिलीट करने का तो एक करंट यहाँ पर लिखा हुआ है हटा देता हूँ वरना अगली बार हमारी ऐप जो है एरर देगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि एरर क्यों दे रही है तो यहाँ पर हमने काफ़ी काम किया ये सारा कोड मैं आशा करता हूँ आप एक्सेस कर रहे होंगे और चीज़ें आपको सेंस बना रही होंगी ये हैंडलर क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि आपको सिर्फ एक बार लिखनी है ज़िंदगी में और ज़िंदगी भर में आप जितनी ऐप्स बनाएंगे सब कॉपी पेस्ट करना यहाँ से जितनी भी सीक्वलाइट की ऐप्स बनाएंगे सब सिंपल आप यहाँ पर इसको यूज़ करना आप कई लोगों ने पूछा था सवाल कि हैरी भाई शेयर्ड प्रेफरेंसेस कब यूज़ करना है सीक्वल एड डी कब यूज़ करना है देखो शेयर्ड प्रेफरेंसेस तब यूज़ करना जब चीज़ें आपको लगता है कि बहुत कम हैं जैसे कि एक नाम स्टोर करना है आपको कोई यूज़र को गेम खिलाना है उसका यूज़र नेम स्टोर करना है बस तो सिर्फ यूज़र नेम स्टोर करने के लिए डेटा यूज़ नहीं करोगे लेकिन कॉन्टैक्ट्स जो कि एक बहुत ही लंबी चीज़ है बार 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 आपको कॉन्टैक्ट्स जो है ऐड करने पड़ते रहेंगे अपने डेटा में उसको मैनेज करते रहना पड़ेगा अलग अलग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन करनी पड़ेंगी उस केस में आपको क्या करना है डीबी का इस्तेमाल करना है सीक्वल लाइट जो है एक अच्छा डीबी है आपके फ़ोन के अंदर एक फाइल बना के आराम से डेटाबेस में रहेगा सब कुछ सही सही चलेगा तो उससे होगा सिंपली ये कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं आपकी जो डेटा है वो सारी की सारी आप कभी भी क्वारी कर सकते हो आपको क्विक रिट्रीवल मिलेगा बहुत जल्दी आप कोई भी रिकॉर्ड अगर फैच करना चाहते हो तो कर पाओगे तो ये फ़ायदा हमको यहाँ पर मिल जाता है ठीक है तो आशा करता हूँ कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा अभी और यहाँ पर हमने क्रड में डिलीट वाला ऑपरेशन नहीं देखा क्योंकि अभी बहुत सारा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो गया जैसे कि आप देख रहे हो एक से लेके हमने कितने कॉन्टैक्ट्स डाल दिए हैं और रिपीट कर करके हमने 49 नाइन कॉन्टैक्ट्स डाल दिए हैं और ऑब्वियसली आप चाहोगे कि यार ये सब के सब डिलीट हो जाए क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे इनको डिलीट करेंगे सबसे पहले और डिलीट करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह हम एक पूरा यू बनाएंगे और किस तरह हम आगे इस चीज़ को लेकर जाएंगे यूज़ेबल ऐप्स बनाने के लिए सो so, गाइज़ अगर अभी तक आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो मैं कहूँगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लें और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इसका कोड अभी एक्सेस नहीं किया है तो कोड ज़रूर एक्सेस करके खुद से कोड लिखना रन करना अगर दिक्कत आती है तब आप मेरे कोड से कॉपी पेस्ट कर सकते हो लेकिन एक एक लाइन खुद लिखोगे तभी समझ में आएगा और अगर कम भी समझ में आ रहा है ना पहली बार में तो लिखो लिखो साथ में साथ में लिखो और उसके बाद डेफिनेटली अच्छा समझ में आएगा सो इस प्लेलिस्ट को आप लोग बुक मार्क करके सेव कर लेना और गैस दिस इज़ इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ अभी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे मुझे पता चले कि हाँ आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और इनसे आपको फ़ायदा हो रहा है सो so, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गैस थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम